。老婆，你回来了。阿荣，怎么了？我要告诉你一个好消息。好消息，说吧。我怀孕了。怀孕了？真的假的？当然是真的啦。老婆，你真怀孕了，我要当爸爸了。老婆，你看你现在都怀孕了，所以啊，你就不要上班了，你那边辞职吧，在家好好养胎。嗯，行啊，不过这以后啊，都要靠你养着我了。我养你那不是应该的吗？好，老婆，你想吃什么？我去给你做。我想吃很多很多很多很多好吃的。好的，我去做。就依旧像一扇窗，推开了就在。老婆，你这样睡冷不冷？下班回来了。谁在想睡觉啊？就睡房间里去睡。哎，老婆，我跟你说件事。嗯。公司啊，要外派一些人到外地工作，工作啊特别辛苦，但是那边待遇要比现在好两倍。然后啊，要休五年。五年？对呀、啊。然后我就报名。阿荣，你真的要去啊？对啊，这是得挣钱养家嘛。可是阿荣，你要知道，我现在已经怀孕了。你要是去了，就见不到宝宝出生了。我知道，可是宝宝出生又得多张嘴吃饭，还是得要钱啊。我都报名了，可是薪水待遇还高出两倍。不是，我舍不得你啊。我过去之后啊，咱们可以打电话，我一有时间就给你打电话，好不好？行吧，那我去收拾东西了。老婆，我在做菜，一去就是我。这五年时间，你一定要好好照顾自己，还有我们的宝宝。嗯，我会想你的。我也会想你的，老婆。还有，老婆，你你一定要等我五年，老婆，你一定要照顾好自己。那我先走。嗯，注意休息。弟妹啊，这宝贝出生了，有事啊，我必须告诉你。什么事儿？阿龙，他去世了。什么？去世？啊？小严，你别激动，啊，吓到宝宝了。不可能，大哥，你在开玩笑吧？弟妹啊，我说的不是真的。阿龙出事的时候，因为我是上班时间，所以啊，不算工伤。公司我就赔了几万块钱。弟妹啊，我劝你，我劝你改嫁吧。如果这个孩子你不愿意养的话，我可以养。不，我不会改嫁的。阿龙他说过，让我等他五年，我一定会在家等他五年的。我相信他一定会回来的。弟妹啊，你怎么不听我的话呢？大哥我啊，你是为了你好。大哥，你不要再说了。弟妹啊，我也是为你考虑。你毕竟这么年轻，就算是阿龙，他也希望你能够幸福啊。弟妹啊，那我先走了，但是我也希望你把我的话听进去。宝宝，咱们一起啊，等爸爸回来。林妹啊，我上次跟你说改嫁的事，你考虑的怎么样了？大哥。
。如果你今天来还是劝我改嫁的话，那你就不要说了。我妹啊，你想想，孩子你不可能没有爸爸呀。我希望你啊，还是听我的劝，尽早改嫁吧。大哥，我一定会在这个家守着你，其他的你就不要再说了。相拥，句句转身不曾回头。这世界人海里，终不能和你相遇，却也不能想相聚还别。阿荣，你这几年死哪儿去了？我当初啊，并没有去世，我出车祸后就瘫痪了。我怕我成为你的拖累。所以，就让我哥去跟你说，我去世了，还让你改嫁。是没想到，真的等了我五年。但是，更让我没想到的是，我腿居然好了。阿荣，虽然大哥已经告诉了我你去世的消息，但是我还是每天在家等你回来。我好了，行了，别说了。这个点，孩子放学了，你跟我一起去接他吧。他看到你啊，一定会很高兴的。走。走